അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുളിശ്ശേരി എന്താന്ന് നോക്കണ്ടേ ഇത് ആപ്പിള് കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പുളിശ്ശേരിയാണ് മാങ്ങാ പുളിശ്ശേരിയും ഏത്തപ്പഴം പുളിശ്ശേരി ഇതെല്ലാം വെക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് റെഡ് ആപ്പിൾ കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പുളിശ്ശേരിയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഒരു ആപ്പിള് പിന്നെ അരപ്പിനായിട്ട് തേങ്ങ ഒരു കപ്പ് ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ തൈര് കുറച്ചൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്ത തൈരാണ് ഒരു കപ്പ് മഞ്ഞപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് മൂന്നെണ്ണ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ കടുവറക്കാനായിട്ട് കടുക് വച്ചൽമുളക് കറിവേപ്പില വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ആപ്പിൾ ഒന്ന് വേവിക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം പച്ചമുളക് ഒന്ന് കീറിയിടാം മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇത്രയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ആപ്പിൾ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് വേവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അരപ്പൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണ്ടേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ചു അപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ആപ്പിൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വെന്തിട്ടുണ്ട് ആപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റോ മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത്രയും മതി വേവാനായിട്ട് ഇനിയും ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പൊന്ന് ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചതാണ് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞപ്പം ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഒരു പിഞ്ച് ഉലുവയുടെ പൊടി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ ഉലുവാപ്പൊടി എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ശരിക്കും തിളച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനിയും ചെറിയൊരു ചൂട് ഉള്ള സമയത്ത് തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൈര് ഇപ്പം നമ്മൾ ചൂടോടു കൂടെ തൈര് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞു പോവും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ചൂടൊന്ന് മാറിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് കടു വറുത്തിടാം ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് ഇനി തൈര് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉടച്ചു വെച്ച തൈര് ഒന്ന് ചേർക്കാം തൈര് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്നത് ചൂടാക്കണം ഇപ്പോഴാണ് ആ പുൽശ്ശേരിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് വരുള്ളൂ വെറുതെ തൈര് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പച്ചച്ചോവ ഉണ്ടാവും ഇത് തൈര് ഒന്ന് ചൂടാവണം അപ്പം നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയും വേണം എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് കടുവർത്ത് ചേർത്താലും മതി ഞാൻ മുമ്പേ കടുവർത്ത് ചേർത്തൊന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് അരപ്പൊക്കെ ഇട്ട് തിളച്ചിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ കടുവർത്ത് ചേർക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ പുളിശ്ശേരി ഇവിടെ റെഡി ഇപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പുളിശ്ശേരി അല്ലേ ഇത് ഈ ഓണത്തിന് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ